স্বাগত অন্যপক্ষে আমি ইশরা জাহান আছি আপনাদের সাথে নারীর অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারী সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরি আমরা নারীবাদা নারী অধিকার এই সমাজে এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারায় আছে অনুপক্ষ তা খুঁজে দেখে আমাদের পরিবার থেকে শুরু করে পুরো সমাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য সহিংসতা নির্যাতন ধর্ষণ এ সবকিছুর পেছনে সূক্ষ্মভাবে লুকিয়ে থাকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যুগ যুগ ধরে এই পুরুষতান্ত্রিকতাই সমাজে পুরুষকে গড়ে তুলেছে সুপিরিয়র হিসেবে কিন্তু পুরুষতান্ত্রিকতার চর্চা কি শুধু পুরুষরাই করেন কিভাবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা নারীদের মাঝেও ছড়িয়ে দিচ্ছে পুরুষতন্ত্রের বিশ্বাসপ হাজার বছর ধরে লালন করে আসা পুরুষতন্ত্র থেকে কতটা বেরিয়ে আসতে চান এখনকার পুরুষরা অন্যপক্ষে আজ কথা বলবো পুরুষতান্ত্রিকতা কি ও কেন এই বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালমা আক্তার এবং আমরাই পারিয়ে নির্বাহী সমন্বয়কারী জিনা তারা হক আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি একদম সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই যেহেতু আমি ভূমিকায় বেশ কিছু কথা বলেছি পুরুষতান্ত্রিকতা কি সালমা আক্তার আপনাকে দিয়ে যদি শুরু করি পুরুষতান্ত্রিকতা এরকম একটা সিস্টেম যেটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার সোশ্যাল প্র্যাকটিসগুলোর মধ্যে মেল ডোমিনেন্সটাকে এনশিওর করে এবং সেটা করতে গিয়ে সোশ্যাল রোলস প্রেস্টিজ সোশ্যাল অথরিটি ইনহেরিটেন্স আইডেন্টিটি সব কিছুই ইন ফেভার অফ মেল চলে যায় এবং সেই ডোমিনেন্সটা ফাইনালি যেটা করার চেষ্টা করে যে নারী পুরুষের মধ্যে যে বিভেদ তৈরি করা এবং সেটা থেকে ফাইনালি এক্সপ্লয়টেশন নারীকে একটা সাবঅর্ডিনেট পজিশনে রাখার জন্য এই সোশ্যাল স্ট্রাকচার সোশ্যাল অ্যাকশনসগুলোকে কাজে লাগায় তাহলে ওভারঅল একটা সিস্টেম আমরা যদি বলি যেটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে নারীকে কিভাবে সাবঅর্ডিনেট করা যায় তাদের রাইট যেমন আছে পরিপাকতন্ত্র পরিপাকতন্ত্র কি যে আপনার খাওয়া হজম হবে আপনি খাবেন আপনার দাঁত লাগবে সেটা খাদ্য নালী দিয়ে যাবে আপনার পাকস্থলী সেটাকে নরম করবে ঠিক পুরুষতন্ত্রের একটা তন্ত্র তার মানে একটা সিস্টেম অনেকগুলো অঙ্গ থাকবে আপনার অনেকগুলো উপাদান থাকবে অনেকগুলো হরমোন থাকবে কিছু জিনিস মানে করেন যে খাবারকে নরম করতে সহায়তা করবে কিছু চিবাতে সহায়তা করবে এবং শেষে গিয়ে এই পুরো সিস্টেমটার মধ্য দিয়ে আপনার আপনি যে কাজটা করতে চাচ্ছেন সেই কাজটা হবে কাজে পুরুষতন্ত্র যদি একটা সিস্টেম হয় তাহলে পুরুষতন্ত্রকে এটাকে টিকিয়ে রাখার বা এটাকে সচল রাখার জন্য কিছু নিয়ামক লাগে যেমন মনে করেন যে কিছু প্রতিষ্ঠান লাগে কিছু বিশ্বাস লাগে কিছু মূল্যবোধ লাগে কিছু আচরণ লাগে কাজেই আপনার পুরুষতন্ত্র চালিয়ে নিতে চায় তারপর হচ্ছে আমাদের সমাজের যে আমাদের কমিউনিটি গুলো আমাদের দলগুলো আমাদের যে বিশ্বাস গুলো ইভেন আমরা যে পোশাকটা পড়ি আমরা যে ভাষায় কথা বলি যেভাবে হাঁচি সব কিছুই একটা পুরুষতন্ত্রকে আমরা বলি প্রতিনিধিত্ব বা রিপ্রেজেন্ট করতে পারে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন যে বাংলাদেশে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে আসলে পুরো গ্লোবালি পুরো বৈশ্বিকভাবে পুরুষতন্ত্র একদম জেকে বসে আছে বাংলাদেশের মতো দেশে তো এটা আরো অনেক বেশি এটা দৃশ্যমান অনেক দেশে আছে যে পুরুষতন্ত্র আছে আড়ালে আড়ালে হ্যাঁ দৃশ্যমান না বাংলাদেশ হচ্ছে একদম একদম মানে কি বলবো বিচ্ছেদ ভাবে দৃশ্য সুগার কোট করা মানে এটাকে আপনার এবং বাংলাদেশের মানুষজন মনেও করে না যে এটা খুবই খারাপ ভাবে মনে করেন যে আপনি বউকে পেটাচ্ছেন আমাদের মানুষ ভাবছে ওটা তো একটু কম বেশি হয় পরিবারে পেটানোটা তো আরো ক্রুড হয়তো অনেকে যারা টিভির সামনে আছেন মধ্যবিত্ত তারা বলবে না বউ পিটাই না কিন্তু আপনি আপনার পরিবারে বউয়ের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না তাতে মনে করা হচ্ছে যে ও কি বুঝে ও কি জানে মনে করেন যে এখন খুবই ক্রিকেট খেলা হচ্ছে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য পুরুষরা টিভিটাকে অকুপাই করে রেখেছে খুবই বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলছে নারী সেখানে আগ্রহ বোধ করছে না এবং সেটা নিয়ে একটা ফান হচ্ছে আরে আমার বউ তো ক্রিকেট খেলা বুঝেই না তার মানে হচ্ছে যে আমার বউয়ের জ্ঞান কম 
সে কেন ক্রিকেট খেলা বুঝলো না ছোটবেলা থেকে যদি ক্রিকেট খেলা দেখেই নি বা সে যখন খেলা দেখতে চেয়েছে তখন তাকে বলা হয়েছে খেলা তো মেয়েদের জন্য না সে যখন মাঠে খেলতে গেছে তখন সেখানে কোনো মেয়েরা খেলেনি সে কখনোই সুযোগ পায়নি একটা খেলা দেখার এবং এখন যখন এসে সে বাংলাদেশ খেললেও সে খেলা দেখছে না তখন কিন্তু আবার পুরুষরাই বলছে ইস মেয়েরা তো খেলা বুঝে না তার মানে হচ্ছে পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমি এটা একটু উদাহরণ বললাম পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একজন নারীকে আপনি একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানহীন করে তুললেন এবং আপনি আবার তাকে ব্লেম করলেন তুমি তো কিছু বুঝো না দ্যাট মিনস যেন ওরই দায় পড়েছে বোঝার এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের পুরুষতন্ত্র যে আপনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ঢুকে গেছে যে হয় না যে আপনি পানিতে থেকে আপনি বুঝবেন না যে আসলে পানিটি কতখানি পলিউটেড কারণ আপনি ভাবছেন এটাই বোধ হয় পানি ওই কোর ব্যাঙের মতো অবস্থা তো বাংলাদেশে বিষয়টা এমন গেড়ে বসে আছে যে আমরা প্রত্যেকে মনেই করতে থাকি যে এটাই সিস্টেম এবং আপনি দেখবেন যে আমাদের এখানে খুব কথাবার্তা হয় যে ও খুবই নারীবাদী ও পুরুষতন্ত্র না এগুলো হয় কেন যার কারণ আমরা আলাদা করতে পারি না এগুলো একটা জালের মতো জালের মতো থাকার কারণে আমি কি পুরুষতন্ত্রের মধ্যে আছি না আমি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলছি এই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না বাংলাদেশে পরিস্থিতি একটু খারাপের দিকেই বলতে হয় বাংলাদেশে আইন বৈষম্যমূলক যেখানে নারী পুরুষের থেকে কম পায় সম্পত্তি যেখানে নারী সন্তানের গার্জিয়ান না যেখানে নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিতে পারে না এটা কিন্তু রাষ্ট্র এটাকে স্ট্যাবলিশ করে ফেলেছে এবং এটা আইন দিয়ে এবং স্কুল কলেজ খেলার মাঠ আপনার অফিস আদালত সবখানে এই প্র্যাকটিস টাই চলছে এবং বিভিন্ন ধরনের আইন আছে অবশ্যই মানে পেনাল কোডের বাইরেও যে অনেক রকম আইন আছে যেগুলো নারীর ক্ষমতাকে খর্ব করছে সেগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা কথা বলবো সালমা তার আপনার কাছে জানতে চাই যে পুরুষতন্ত্রের ধারক বাহক কি শুধুই পুরুষরা কিনা আর কিন্তু আমি আমরা বা যতটুকু আমরা জানি বা দেখি যে নারীরা তো এর চর্চা করছে আসলে আপা যেটা বলছেন ওই জন্য খুব সামারাইজ করে বলি সেটা হচ্ছে যে আসলে পুরুষতন্ত্রের ব্যাপারটিকে একটা সেট অফ রিলেশনশিপস একটা সোশ্যাল রিলেশনশিপস যেটার মধ্যে পাওয়ার ডোমিনেন্স আছে যেটার মধ্যে হায়ার কি আছে কম্পিটিশন আছে তো পুরুষতন্ত্র করে কি সেটাকে টিকিয়ে রাখে টিকিয়ে ক্রিয়েট করে এবং রিক্রিয়েট করে তো সেখানে এক্সপেক্টেড রোল হচ্ছে ম্যান ডোমিনেন্ট মাসকুলিন রোলে যাবে ফিমেলরা সাবঅর্ডিনেট ফেমিনিন রোলে যাবে আপা যেটা বলছিলেন যেটা আসলে করা হয় কতগুলো ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে সে ইনস্টিটিউশনে ফ্যামিলি রিলিজিয়ন এডুকেশন ল সব কিছুই আছে তো সেটার একটা বিশাল পার্ট তো নারীরা নিজেরাই তাই এই সিস্টেমটার মধ্যে দিয়েই তারা গেছেন সো এই সিস্টেমটা কি করে এটাকে ন্যাচারালাইজ করে বোধ দ্য জেন্ডার এবং যেহেতু পুরুষের এই আধিপত্যটা থাউজেন্ডস ইয়ার্সের পুরোনো সো ন্যাচারালি নারীরাও কিন্তু এর বাইরে না যে তারা দৃষ্টিভঙ্গিটা যে তার থেকে খুব ভিন্নভাবে তৈরি করবেন সেদিক থেকে যদি আমি বলি বলবো যে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিটা মোরালাস হোমোজেনাস যেখানে নারীর দৃষ্টিভঙ্গিটা খুব হ্যাট্রোজেনাস হতে শুরু করছে পার্টিকুলারলি যখন থেকে ফেমিনিজমের ডিসকাশনটা নিয়ে আসছেন অ্যান্ড রেডিক্যাল ফেমিনিজম লিবারাল ফেমিনিজমের মধ্যে একটা গ্যাপ আছে যা হাউ টু অ্যাট্রাস দ্যাট তো নারীরা কিন্তু সেই জায়গায় যেহেতু একটা নতুন জায়গা তাদের জন্য নতুন রোল নিজেদেরকে ডিফারেন্টলি রিক্রিয়েট করা পুরুষদেরকে ডিফারেন্টলি পারসিভ করা তো সেক্ষেত্রে নারীরা অবশ্যই তার একটা ধারক বাহক মানে আমরা বারবারই বলেছি যে নারী মানে যে মানে তিন নারীবাদী হবেন অথবা পুরুষতন্ত্রের এগেনস্ট হবেন অথবা একজন পুরুষ মানেই যে তিনি সবসময় পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ধারণ করবে তা কিন্তু একটা সেট অফ মাইন্ডসেট সেট অফ বিহেভিয়ার অ্যাকশনস যেটার মাধ্যমে একটা মানুষ আসলে তার অ্যাটিটিউডটাকে এই সোশ্যাল সিস্টেমটাকে আবার রিপ্রডিউস করছে সেটা নারীও করতে পারেন পুরুষও করতে পারেন কিন্তু আমি মনে করি নারী করাটা আসলে একটু বেশি কমপ্লিকেটেড বিকজ নারী সোশ্যালাইজেশন প্রসেসের সাথে খুব ডিপলি ইনভলভ তার ছেলে এবং ছেলে সন্তান এবং মেয়ে সন্তানটিকে তিনি যখন আসলে নার্চার করেন তার প্যাট্রিয়াকাল মাইন্ডসেট কিন্তু তার সন্তানদের মধ্যে অনেক বেশি পেনেট্রেট করে কিন্তু ওইটা কেন ভেতরে কাজ করে না যে আমি তো বঞ্চিত হয়েছি আমার সন্তান আমার মেয়ে সন্তান কেন বঞ্চিত হবে মানে এই চিন্তাটা কেন কাজ করে ওই যে বললাম যে কাজ শুরু করেছে কিন্তু খুব হেটারোজেনাসলি কেউ মনে করছেন যে দিস ইজ এ সিস্টেম শি হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট না আমি যদি এই সিস্টেমের মধ্যে থাকতে পারি আমার মেয়ে অথবা আমার ছেলের বউ তার এই সিস্টেমের মধ্যে কেন থাকতে পারবে না তিনি কিন্তু সেই পাওয়ারটাকে আবার রিপ্রডিউস করেন বিকজ তিনি একটা জেনারেশন একটা সময় পাওয়ারলেস ছিলেন তো সেই নারীরা কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে নারীরা তার পাওয়ারের জায়গা আরেকটা নারীর উপরই ইম্পোজ করতে পারেন বিকজ যেহেতু এখনো তিনি একটা পুরুষের কাছে অধস্থন অবস্থায় আছেন আবার কিছু নারী কিন্তু করছেন তারা সেটা থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন এবং সোশ্যাল ট্যাবুটা সবসময় কিন্তু নারীদের দিকে মায়ের দিকেই থাকে সো একটা মা যখনই ট্যাবুটা ভাঙতে যান তিনি তো আসলে একটা ইনস্টিট
মেটিকে তার শত বাবা যখন ফিজিক্যালি অ্যাসল করছে রেপ করছে মানে সে পর মাস তখন মেটা এক সময় বলছে যে মা এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছ না কেন তুমি জানো যে হি ইজ রেপিং মে তখন মা বলছে এখান থেকে বের হয়ে গেলে আমরা একটা বাজারে গিয়ে দাঁড়াবো এখানে একটা ছাদের নিচে আছি তাহলে এই যে ট্রেড অফ টা নারীর যে একটা ছাদের নিচে থেকে এক্সপ্লয়টেড হয় প্রাইভেট স্ফিয়ারে তিনি এক্সপ্লয়টেশনটাকে আটকে রাখবেন নাকি পাবলিক স্ফিয়ারে গিয়ে আসলে আরো বড় একটা এক্সপ্লয়টেশন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন তো যেহেতু এটা নতুন পথ অবভিয়াসলি প্রচুর মারা সেটা শুরু করেছেন প্রচুর নারীরা শুরু করেছেন বাট এখনো ওই হোমোজিনিটি मारे प्रथम कथा लगे बोध करान समाज बोध कर शिकार नारी मध्य पड़बाई गल्पर मत मन करें गल्पे शिकल दिए हाथी के बेधे रखा हो बचर पर बचर तर जो शिकल खुले फेला हाथी नड़ते मोटामुटी मन कर ऐतिह्यगत पुरुषतान शरीर धारण करें मने बहन करें क्या हटात कर आज के बोलें ना आंदोलन करें समाज मार्कुटे कारण से पुरुष अपमान कर चित सह्य करा जाए क्योंकि छोट तेर चौदह बच्चों से बैठा चित करते कारण से पुरुषतंत्र तो पुरुष क्षतिकारक
আবারো স্বাগত অন্যপক্ষে আজ আমরা কথা বলছি পুরুষতান্ত্রিকতা কি ও কেন এই বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালমা আক্তার এবং আমরাই পাড়িয়ে নির্বাহী সমন্বয়কারী জিনা তারা হক জিনা তারা হক বিরতির আগে আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম যে পুরুষতন্ত্র পুরুষদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করছে কিনা সেই সাথে এটাও জানতে চাই যে নারী যে পুরুষতান্ত্রিকতা ধারণ করছে এটা অন্য নারীর জন্য যারা এটা ধারণ করতে চাইছে না তাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠছে কিনা বিষয়টা হচ্ছে যে তাহলে খুবই নারীকে দায়ী করা হয় কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে নারী পুরুষ এটা আসলে কোনো বিভেদ না প্রথমে আমার বুঝতে হবে আমরা হয়তো তন্ত্রতার নাম পুরুষতন্ত্র বলে আমরা মনে করছি যে এখানে বোধ হয় নারী বনাম পুরুষ এটা কিন্তু নারী বনাম পুরুষ না পুরুষতন্ত্রে এটাকে বলা হয় এই কারণে পুরুষকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এই সিস্টেমটা তৈরি হয়েছে কিন্তু যেটা হয় আপনি যখনই একটা অসম একটা সিস্টেম তৈরি করবেন সেখানে নিঃসন্দেহে কেউই শেষ পর্যায়ে গিয়ে লাভবান হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি বলেন যে নারী যখন পুরুষতন্ত্র ধারণ করে তখন ক্ষতি হয় কিনা বেশি আমি এটাতে এভাবে বলতে চাই না কারণ নারী এবং পুরুষ দুজনই পুরুষতন্ত্র ধারণ করে কারণ দুজনকে ধারণ করতে হয় কারণ দুজনই এই সিস্টেমটার মধ্যে থাকে কি আপনি বরং পক্ষ বিপক্ষ করতে পারেন যে কেউ কেউ আছে যারা পুরুষতন্ত্রের দ্বারা লাভবান হয় কেউ কেউ আছে যারা পুরুষতন্ত্র দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যাপারটা এরকম যদি আপনি একটি পরিবারে থাকেন পরিবারে সবচেয়ে আমাদের পরিবারের কাঠামোটা কিরকম জানেন ত্রিভুজের মতো ত্রিভুজের সমবাহুর মতো মাথায় একজন থাকে সে মাথাটা হচ্ছে আমাদের বাবা বড় ভাই একজন মুরুব্বি পুরুষ হয় নারী হয় না এখন তার কাছাকাছি কে থাকে দেখা গেল যে তার কাছাকাছি হচ্ছে কোন একজন নারী যদি থাকে তখন দেখা গেল তার ক্ষমতাই সে ক্ষমতাই তো দেখা যায় যে বাড়িতে যে হাজবেন্ডটি পাওয়ারফুল তার মার সাথে তার যদি খুবই ভালো সম্পর্ক থাকে মাটি পাওয়ারফুল হয় যদি তার ওয়াইফের সাথে পাওয়ারফুল থাকে তাহলে ওয়াইফটি মানে সম্পর্ক ওয়াইফটি পাওয়ারফুল হয় কিন্তু কখনো নারী নিজে সেই জায়গাটা ধারণ করে না সে কোনো না কোনো ভাবে কোন পুরুষের ক্ষমতা দ্বারা পাওয়ারফুল হয় এক আর দুই নম্বর হচ্ছে আমরা অনেক সময় বলি যে ওই উনি পুরুষের চেয়েও পুরুষালী তার মানে হচ্ছে যখন আপনি কোনো নেতৃত্বের জায়গায় থাকেন আপনাকে দুটো রোল প্লে করতে হয় এক হচ্ছে আপনাকে প্রমাণ করতে হয় যে আপনি নারী কিন্তু আপনি পুরুষের মতো দক্ষ তার মানে আপনার সবসময় একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপনি একটা চাকরি করতে যাচ্ছেন আপনি একটা গান গাইছেন আপনি একটা ছবি আঁকছেন আপনাকে সবসময় বলা হচ্ছে না ওটা ঠিক নারীদের মতো করে ছবি আঁকছে ও ঠিক নারীদের মতো করে কবিতা লিখে তার মানে আপনাকে পুরুষের সাথে পুরুষকে কিন্তু বলা হয় না যে ও কেন জানি একটু নারীদের মতো করে দেখে পুরুষ হচ্ছে আপনার সেট আর আপনি পুরুষের মতো হয়ে উঠতে চান এক নম্বরে দুই নম্বর হচ্ছে বিষয়টাই এরকম নেতা হতে গেলে আমাদের মাইন্ডসেট এরকম নেতা জোরে কথা বলবে নেতা অনেক উঁচা লম্বা হবে নেতা অনেক ক্যারিসমাটিক হবে একজন নেতা যে একজন নারীর যে কিছু গুণ একজন নরম স্বভাবের হতে পারে ম্যানেজমেন্ট খুব ভালো জানতে পারে অনেক সহ্য করে বিষয়গুলোকে ই করতে পারে এগুলোকে নেতার গুণ মনে করা হয় না কাজে আপনি যদি বলেন যে নারী পুরুষতন্ত্র গ্রহণ করে হ্যাঁ অবশ্যই সে তো করবে এই সিস্টেমের মধ্যে আছে নারী পুরুষ দুজনই করে কিন্তু নারীকে এভাবে দায়ী করা যাবে না আপনাকে মনে করতে হবে পক্ষ বিপক্ষ আচ্ছা তাহলে যে আপনি বলছেন যে নারী কিভাবে দায়ী করা যাবে না কিন্তু নারী যখন এই পুরুষতান্ত্রিকতা ধারণ করে কাজ করছে সেক্ষেত্রে নারীবাদের জন্য সমস্যা হচ্ছে কিনা নারীবাদ আন্দোলনের জন্য সমস্যা হচ্ছে না কিনা কারণ হচ্ছে পুরুষরা তো তাকে উদাহরণ হিসেবে দেখাতে পারছে নারী ভার্সেস নারী হয়ে যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ পুরুষরা তো উদাহরণ হিসেবে দেখাতে পারছে যে অপজিশন হ্যাঁ হ্যাঁ এই নারী প্রতিবাদ করছে না তুমি কেন প্রতিবাদ করছো হ্যাঁ এখানে তো মেনে নিচ্ছে জানা তারপর একটা ইস্যুর সাথে আমি আবার একটু চেষ্টা করেন নারীবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা নারীর মুক্তির কথা যখন বলছি আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই যে আমাদের একটা টিভি প্রোগ্রামে এখানে কিন্তু একজন আমাদের একজন পুরুষ দর্শক তিনি তার একটু আগে একজন নারী দর্শক এটার এগেনস্টে বলছিলেন যে না নারীরা ঘরে থাকলে তারা একদম সাবমিসিভ রোলে থাকলেই তো ভালো তাহলে ডিভোর্স হয় না তাহলে সংসারটা টিকে যায় তো তিনি কিন্তু তখন বলছিলেন যে আপনার নারীরাই যদি এরকম চিন্তা করেন এবং আনফর্চুনেটলি আমরা যদি জেন্ডার ভায়োলেন্স দেখি বাংলাদেশে এই মুহূর্তে খুবই দুর্ভাগ্যজনকভাবে যে পৃথিবীর সবচেয়ে হাইয়েস্ট ইনসিডেন্স কান্ট্রিগুলোর একটি এবং সেটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যান্ড কমিউনিটি লেভেলে সোশ্যাল লেভেলে ভায়োলেন্স দুটোই ক্ষেত্রে এবং এখানে যদি আমরা ডাউরিটাকে নেই এটা খুবই এক্সট্রিমলি 
আমি বলবো যে এক্সিস্টেন্ট বাংলাদেশ ইভেন রুরাল বাংলাদেশ ইন অল ক্রস ক্লাস ক্রস আমি বলবো যে এথনিসিটি সবখানে কিন্তু জেন্ডার ভায়োলেন্স একটা বড় কারণ হচ্ছে ডাউরি সেখানে যদি আমরা সাম্প্রতিক সময় অত্যাচারের ঘটনাগুলো দেখি মৃত্যুর ঘটনাগুলো দেখি সেখানে কিন্তু পরিবারের নারী সদস্যরা তাদেরকে সাহায্য করেছেন মা বোন অথবা কেউ হ্যাঁ ইন লজরা সাহায্য করেছেন তো সেই নারীটি কিন্তু এখানে অপোজিশনে দাঁড়াতে পারতেন তিনি কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারতেন একটা ইস্যু হচ্ছে একটু আগে যেটা বলছিলাম যে টেকেন ফর গ্রান্টেড তারা তো ধরেই নিয়েছেন এই এই সার্কেল থেকে বেরোবার কোনো ওয়ে নাই তিনি একসময় অত্যাচারিত হয়েছেন তিনি সেটা করছেন আরেকটা হচ্ছে যে পাওয়ার এক্সারসাইজ করার তার যে স্পেসটা এবং বারবার কিন্তু পুরুষতন্ত্র নারীদেরকে কিন্তু একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করছে এই সোশ্যালাইজেশনের অ্যাকসেপ্টেন্স চেঞ্জ এজেন্টগুলোকে যাতে করে প্রিভেন্ট করা যায় নারীদের মাধ্যমে করছে হ্যাঁ নারীবাদীদের জন্য অবভিয়াসলি যখন একটা কেসেস থাকে যে কেউ এই অবস্থাটা থেকে বের হয়ে আসছেন তার একটা ডিফারেন্ট আমরা কেন বেগম রোকেয়ার কথা বলি সুফিয়া কবি সুফিয়া কামালের একটা ডুডল ইয়েতে এসেছিল গুগল এসেছিল সো এই হাইলাইটস গুলো যখন হবে তখন কিন্তু অন্য নারীরাও বুঝতে পারবেন যে আসলে এখনো নারীরা মনে করে কি আমি একজন কি বা করতে পারি মানে সোশ্যাল এজেন্ট যে তিনি হতে পারেন চেঞ্জ এজেন্ট তিনি যে আসলে প্যাট্রিয়ার্কাল সিস্টেমটার বিরুদ্ধে একজন হলেও উনি হয়তো ভাববেন যে বিন্দুতে সিন্ধু তার থেকে বরঞ্চ তিনি হয়তো ভাববেন যে তিনি নেগেটিভলি পারসিভড হবেন তিনি হয়তো আরো টর্চারের শিকার হতে পারেন ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে নায়লা কবিরও বলেছেন আর অনেকেই বলেছে যে কালেকটিভ একটা অ্যাকশনের দরকার আছে সেখানে গিয়ে তো আমাদের অর্গানাইজেশনগুলো নারীবাদ নিয়ে যারা কাজ করছেন জেন্ডার নিয়ে দীর্ঘকাল যারা কাজ করছেন তাদের কিন্তু এখানে করার সুযোগ আছে যে এই কালেকটিভিটিটা কিন্তু নিয়ে আসতে পারে আমি একটা ইলেকশন নিয়ে একটা কাজ করছিলাম উইমেন্স পার্টিসিপেশন ইন লোকাল গভর্নেন্স ইলেকশনে এবং সেখানে কিন্তু অনেকগুলো জায়গায় আমরা দেখেছি যে যেহেতু নারীরা পাওয়ার ম্যান পাওয়ার মানি এগুলো তাদের কাছে নাই তো তারা কিন্তু ইলেকশনে যাওয়ার জন্য নমিনেশন প্রথমত একটা হচ্ছে নমিনেশন পান না নমিনেশন পাওয়ার পরে তারা খুব সেই কি থাকেন সেখানে কিন্তু তারা তাদের গ্রুপ মেম্বারশিপটাকে কাজে লাগিয়েছেন সেই কালেকটিভ ওমেনদের সাপোর্টে কিন্তু তিনি উইন করে গেছেন সেই পজিশনগুলো পরবর্তীতে তারা প্যাট্রিয়ার্কিকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছেন কিনা সেটা একটা বিশাল ইস্যু তারা তাদের ওয়ার্ক প্লেসে করার চেষ্টা করেছেন বাড়িতে করার চেষ্টা করেছেন সো আমার মনে হয় যেটা কালেকটিভলিও এটাকে পুশ করা যেতে পারে আর যেখানে নারীরা এই অর্গলটা ভেঙে বের হয়ে যেতে পারছেন তাদেরকে কিন্তু খুব একটা হাইলাইট করা হয়েছে আমি বলবো না যে বাংলাদেশে কিন্তু একদম বলবার মতো যে সেরকম পার্সোনালিটি নেই তা কিন্তু না বাংলাদেশে প্রচুর পার্সোনালিটি আছেন এবং আজকাল প্রায় কিন্তু ব্লেম করা হয় যে এর কারণ হচ্ছে মেয়েরা ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে সংসার ফেলে চলে যাচ্ছে এই যে মাইন্ডসেট এবং অনেক নারীরা কিন্তু সেই ভয়ে বেরোচ্ছেন না ডিভোর্স থেকে এবং তাদের মারা একটা বিশাল ভূমিকা পালন করেন তারা মনে করেন যে না এটা তার জন্য একটা নেগেটিভ পয়েন্ট তার মেয়ে সংসার করতে পারেন নাই এই প্যাট্রিয়ার্কালি যে অ্যাটিচিউডটা যে সংসার করতে পারা একটা ভালো ওয়াইফ ভালো মা অথবা এটা নারীর জন্য সার্থকতা কি যে নারী লাশ হয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে বেরোবে এই সোশ্যাল সিস্টেমগুলো নারীরা রিক্রিয়েট করছেন সো অবভিয়াসলি এটা আমি মনে করি অবভিয়াসলি একটা চ্যালেঞ্জ আমি এটা নারী পুরুষ দুজন করলেই চ্যালেঞ্জ নারীরা করলে যেটা হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন যে এক্সাম্পল হিসেবে অন্যরা বলতে পারে একজন নারী তো এটা করেন এবং কর্মক্ষেত্রেও কিন্তু তাই সবসময় যে আমরা খুব ফিমেল কলিগসদের কাছ থেকে খুব একটা হেলদি সাপোর্ট পাই তা না তার কারণটাই তাই কারণ তারা নিজেরা তো এই ক্লামজি এনভায়রনমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে একটা জিনিস হয় কি যে কেন নারীরা নারীদের সূত্র হয় কারণ হচ্ছে দুটো জিনিস নারীদের জায়গাটা কম স্পেসটা কম মনে করেন যে নারী বউয়ের সাথে শাশুড়ির গ্যাঞ্জাম হয় কেন হয় কারণ শাশুড়ি বা যে নারীটি উনি কিন্তু ওই পরিবারে একটা বড় ভূমিকায় ছিল ওনার রান্না ছেলে পছন্দ করত বাড়ির সবাই তার রান্না পছন্দ করে এখন যেহেতু রান্নার রোলটা নারীদের যে বউটি আসে সেও রান্না শুরু করে তখন সে একটা কম্পিটিশনে পড়ে যায় যদি বউ রান্না না করত যদি তার এটা দায়িত্ব না থাকতো তাহলে কিন্তু ওনার এই টেনশনটা থাকতো না কারণ ওনার টেনশন উনি তো শুধুমাত্র প্রশংসিত হন রান্না নিয়েই কারণ ওনাকে হয়তো উনি হয়তো বাইরে কোনো কাজ করেন না কিন্তু উনি যদি ওনার যদি আরো অনেকগুলো জায়গা থাকতো যে উনি ভালো লেখেন উনি চাকরি করেন ওনার ওনার অনেক সোশ্যাল উনি অনেক সামাজিক সংগঠন করেন কাজে রান্না যদি ওনার ছেলের বউ খারাপ করে তাতে ওনাকে যদি বলে যে না মা তোমার থেকে কিন্তু আমার বউ ভালো রান্না করে তাতে ওনার মাইন্ড করতো না কিন্তু ওনাকে তো শুধু একটা জায়গায় উনি এক্সপার্ট ছিল তার মানে স্পেস কম অফিসের ক্ষেত্রেও তাই হয় তার মানে হচ্ছে যখন নারী একজন আরেকজন কলিগ আসে ও নারী হিসাবে সে কিছু সুবিধা বলতে পারেন বা কিছু আমি বলবো যে এটা সুবিধা বলবো না আমি বলবো যে এটাকে প্রশ্রয়ে বলা যায় কিছু প্রশ্রয় পেতো আচ্ছা ও নারী আচ্ছা ও এটা করছে আরেকজন আসলে সেটা টেনশনে পড়ে যায় আত্মবিশ্ব
আমার আমি ছোটবেলা থেকে শুনেছি মেয়েরা নাকি মেয়েদের বন্ধু হয় না আমার এই বয়সে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু মেয়েরা এটা বিষয়টা হচ্ছে যে এটা পুরুষ বলে যেমন আমরা যখন কাজ করি সবাই বলে আপু আপনারা এত কথা বলছেন মারাই তো মেয়েদেরকে লেখাপড়া করতে দেয় না শাশুড়িরাই তো বউদেরকে নির্যাতন করে পুরুষের প্রচারণা শাশুড়ি একা নির্যাতন করে শাশুড়ি একা বউয়ের গায়ে আগুন লাগায় একটা নারী একাই নির্যাতন করে তাকে দিয়ে করানো হয় এবং সে কেন করে এটা হচ্ছে সে হচ্ছে একটা স্টাফের মতো আপনার কর্মী আপনার কথা মতোই তো চলবে এবং সে তার বুঝবে যে আমার বস কি চায় আমার এই সিস্টেম কি চায় তো সাধারণ শাশুড়ি ভাবে যে আমি যদি বউকে সে বুঝে তো পরিবারের টোনটা আমি যদি বউটিকে নির্যাতন করি তাহলে আমার ছেলে আমাকে ভালোবাসবে আমার 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 স্বামী ভালোবাসবে আমার ছেলেরা বুঝবে যে আমি কত ক্ষমতাবান এটা হচ্ছে সে টোনটা বুঝে টোনটা বুঝে দেখে যদি টোনটা এরকম शासन कर वंचित कर बाबार हुकुमे दर्शक আবার স্বাগত অন্য পক্ষে আজ আমরা কথা বলছি পুরুষতান্ত্রিকতা কি ও কেন এই বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালম আক্তার এবং আমরাই পাড়িয়ে নির্বাহী সমন্বয়কারী জিনা তারা হক সালম আক্তার আপনি রাজনীতি নিয়ে একটু বলছিলেন আমি সেই জায়গাটাই আবার একটু প্রশ্ন করতে চাই যে এত এত নারী কর্মী থাকার পরও যোগ্য কর্মী থাকা একই জায়গায় যদি সমান যোগ্য একজন নারী একজন পুরুষ থাকে সেই জায়গায় কিন্তু পুরুষকে নমিনেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয় এইটা কেন যেহেতু কোনো কিছু রাজনীতির ঊর্ধ্বে নয় এই জন্য আমি প্রশ্নটা করছি আর সেই সঙ্গে অনেকে উদাহরণ দেয় বিশেষ করে যদি বাংলাদেশের কথা বলি যে শীর্ষ সবগুলো পর্যায়ে নারীরা আছেন এখন আমরা কি ব্যতিক্রমটাকে উদাহরণ হিসাবে নিব কি না প্রথমে যদি বলি যে আসলে নারীদের যে পলিটিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট লিমিটেড এটা কিন্তু শুধু বাংলাদেশে না এটা সারা বিশ্বেই আছে আমরা যদি গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপের একটা রিপোর্ট দেখি রিসেন্ট সময় সেখানে দেখাচ্ছে যে পয়েন্ট জিরো হচ্ছে গ্যাপ লেজিসলেশন ম্যানেজেরিয়াল পজিশনে তার মানে হচ্ছে মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট উমেন এখানে যেতে পেরেছেন আর যদি টেকনিক্যাল প্রফেশনাল ওয়ার্কের কথা বলি সেখানে পয়েন্ট থ্রি টু টোয়েন্টি মতো নারীরা আসলে এই লেভেলগুলোতে যেতে পেরেছে এখন কথা হচ্ছে যে আপনি যেটা বলেছেন যে নারীরা নমিনেশন পাচ্ছে না কেন প্রথম বিষয় नमिनेशन पाय तुब ने प्रचारणा चलाना पलिटिकल पार्टी मध्यम पुरुषतान्त्रिकता नारे मध्य मूल दंदा जैसे 
মূল দন্ত হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার বিশ্বাসের মতাদর্শে আচরণের মূল দন্ত এটা নারী বনম পুরুষের যুদ্ধ না পুরুষতন্ত্র বনম নারীবাদ মানে পুরুষের সাথে নারীর লড়াই না এটা আমাদের সবাইকে স্পষ্ট হতে হবে আমি অনেক পুরুষ চিনি যারা আমাদের অনেক নারীর চেয়ে অনেক বেশি নারীবাদী নারীবাদ আমি বারবার এটা বলছি এখানে নারীবাদ হচ্ছে এটিও একটি দর্শন এই দর্শন বলে যে নারী পুরুষ দুজনই তার সুবিধা ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমান অধিকার অবশ্যই এবং পুরুষতন্ত্র বলে যে সবসময় এখানে দুটো শ্রেণী থাকবে ক্ষমতা কাঠামোতে একজন ক্ষমতাবান একজন ক্ষমতাহীন এবং ক্ষমতাবান এখানে ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতাহীন পুরুষ বনাম নারী না কিন্তু যে ক্ষমতাবান সে ক্ষমতাবান হবে কারণ হচ্ছে সে ক্ষমতাহীন বলে আমি কার উপর ক্ষমতা চর্চা করব। আমার আশেপাশে কিছু ক্ষমতাহীন মানুষ থাকবে আমার অধস্তন কিছু থাকবে এবং তাদের কাছ থেকে আমি সম্পদ কেড়ে নিব আমি তাদের কাছ থেকে তাদের মতামত কেড়ে নিব এবং কোনো কিছু অংশগ্রহণমূলক হবে না পুরুষতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদের একটা সম্পর্ক আছে এই কারণেই পুঁজিবাদ এবং পুরুষতন্ত্র এত কাছাকাছি এই কারণে এটা এত ফ্লোরিস করে স্ট্রং অনেক বেশি স্ট্রং তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে দন্তটা পুরোপুরি খুব স্পষ্ট এখানে নারী বনাম পুরুষ না তবে আমি যেটা একটা বলতে চাইলাম যেটা আপা বলতে চাচ্ছেন যে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এটাকে স্ট্যাবলিশ করা পুরুষতন্ত্র অনেক বেশি প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে গেছে অনেক বেশি নিয়ম কানুন সংগঠন প্রতিষ্ঠান আমাদের আচরণ বিশ্বাস খাওয়া দাওয়া ধর্ম সব কিছুর মধ্যে পুরুষতন্ত্র এমন জেঁকে বসছে যে ফলে হচ্ছে কি আমরা আলাদা করতে পারছি না বরং আমি যেটা বললাম কিছু প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে দিচ্ছি এটা ব্যক্তির লড়াই হয়ে যাচ্ছে যখন আমরা কিছু মানুষ বলছি যে এতে তো ক্ষতি হচ্ছে আমরা যখন নারীবাদ বলছি তখন মানুষ ভাবছে যে এটা আমি ব্যক্তিগত লাভের আশায় বলছি নারীবাদ যে একটা ব্যক্তিগত নারীর লড়াই না এবং এটার জন্য নারীবাদ স্ট্যাবলিশড হলে যে একটা সমতার সমাজ হবে এবং এটাতে পুরুষরাও সুবিধা পাবে এই বিষয়টি আমরা পরিষ্কার করতে পারছি না কারণ হচ্ছে ও যে যেটা বললো যে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আপনি রাজনৈতিক ভাবে কিভাবে আনবেন একজন নারী কিভাবে আসবে দলে তাকে তো ঘরের কাজ সেরে আসতে হয় তাকে তো সন্তানের সন্তানের যত্ন নিয়ে আসতে হয় তারপরে আসার পরে আবার তার একটা ভালো ইমেজ লাগে ওই নারী নাচ্ছে কি ভালো আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন রান্নাঘরে রান্না করে আমরা কি খুশি হই আগে তো পুরুষ অনেক প্রধানমন্ত্রী ছিল তারা রান্নাঘরে রান্না করেছে কিনা সেটা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা ছিল মাথা ব্যথা ছিল না আমরা দেখি প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়েও ছেলে মেয়ে কত সফল তার মানে উনি মা হিসাবেও ভালো আমরা কি আরো অন্য পুরুষ পুরুষদের বলেছি যে বাবা হিসাবে তারা কত ব্যর্থ ছিল আমরা আমরা বলবো যে আপা বললো মিডিয়া মিডিয়ায় আমি মনে করি না খুব ভালো রোল নারীদের আমি যত ইউটিউবে দেখেছি যে নারীরা রাজনীতিতে এসেছে তাদেরকে নিয়ে ভয়াবহ গসিপ উনি কার সাথে থেকেছে ওনার কয়টা স্বামী আমি পুরুষদের নিয়ে এরকম গসিপ দেখেনি তার মানে হচ্ছে আপনার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে একজন নারীকে বলে দেওয়া হলো এটা তোমার ব্যক্তিগত লড়াই কারণ তুমি রাজনীতিতে এসেছো প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে যে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের বাংলাদেশে এখন কিন্তু অনেকগুলো দল এনেছে যে অন্তত তেত্রিশ পার্সেন্ট থাকতে হবে এটাকে বলা হয় এই আমরা বলি অ্যাফর্মেটিভ অ্যাকশন অর্থাৎ ইতিবাচক একটা ইয়ে যে নারীকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু এটা থাকার পরেও এটা দলে কারা থাকে দলে তো পুরুষের প্রাধান্য যুগ যুগ ধরে আসছে তারা এত সহজে ছেড়ে দেয় না তারাও যে আপনাকে দুটো জিনিস তিনটা জিনিস মোকাবেলা করতে এক হচ্ছে আপনাকে পুরুষের মতো হতে হবে দুই হচ্ছে যে আপনি নারী হয়েও প্রমাণ করবেন আপনি নারী না আর তিন নম্বর হচ্ছে যে প্রোপাগান্ডা গুলো আছে সেই প্রোপাগান্ডা গুলোর বিরুদ্ধে আপনাকে সবসময় একটা ভালো ইমেজ আপনি যখনই নারী নেচ্ছে আপনার মাথায় একটা ঘোমটা দিয়ে দিতে হবে কয়জন পুরুষ নেতা মাথায় টুপি পড়ছে ঘোমটা দিব কেন ঘোমটাকে আমার কালচারের অংশ কিন্তু যখনই আমি ইলেকশনে যাচ্ছি আমার পোশাক নিয়ে সবার চিন্তা হয়ে যাচ্ছে ছেলেদের তো কত সুবিধা সে তো যে কোনো একটা পোশাক পরলেই হলো যদি সে খুবই ওয়েস্টার্ন পোশাক পরা হয় তাহলে সে তরুণ যদি সে পাঁচে পাঁচ পাঞ্জাবি পরে তাহলে সে ডেডিকেটেড কিন্তু নারীর জন্য মাথায় ঘুমতা কাজে এটা এত সহজ না আপনাকে মানে এতগুলো ইমেজ ভেঙে আপনাকে আসতে হবে এবং এটা আপনার ব্যক্তিগত লড়াইয়ের পর্যায়ে চলে যায় এবং ওই যে বললাম আবার ঘরও ঠিক থাকতে হবে স্বামী যতই নির্যাতক হোক না কেন আপনি যেহেতু রাজনীতিতে এসেছেন আপনি যদি বলা হয় যে না ওর ঘর ভেঙেছে তখন কি বলবে ঘরে ঠিক থাকে না ছেলে মেয়ে মানুষ করতে পারলো না ও আবার কি রাজনীতি করবে নারীর জন্য এতগুলো বাধা সহ্য করে তারপর আসতে হচ্ছে এখানে যেটা এত সহজ না জিনাতারা হোক সালমা তার মিশন অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের আলোচনা আসলে শেষ হবার না কিন্তু সময় শেষ হয়ে গেছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দর্শক অন্য পক্ষে এই ছিল আজকের মতো ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ ডট টিভি ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা